പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടുവിൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് ആണ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ വണ്ണിലും പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടുവിലും ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വണ്ണിൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലുള്ള സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ സ്ക്വയർ പ്രിസം സൈഡ് ഓഫ് ബേസ് ഫോർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം റസ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ആൻഡ് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എയ്റ്റി എം എം എബോ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പ്രിസൺ ഡ്രോ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ ബട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് പോർഷൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ വണ്ണിലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിലും സോളിഡ് സ്ക്വയർ പ്രിസം തന്നെയാണ് വണ്ണിൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് ആണ് ദെൻ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് പാരലൽ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ ബിഹൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് സ്ക്വയർ കാണുക അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് പി പിക്ക് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടുവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് കാണുക ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് സ്ക്വയർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബേസ് സ്ക്വയർ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കിട്ടും ഇതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം പൊസിഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഓൾറെഡി ഈ പ്രോബ്ലം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഡ്രോയിങ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിഹൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ എം എം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിഹൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ എം എം ഇത് പാരലാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ ഫേസ് ഒബ്സർവർ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം റൈറ്റ് ആയിട്ട് എയ്റ്റി എം എം മുകളിലായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എം പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ അതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബോട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കാരണം അവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി കൺവീനിയൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കാരണം അതാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ടും എബോ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ വൺ തേർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇതിലൂടെ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പാര ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ബേസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബേസ് ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ എം എം എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് മാർ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തിൻ ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുക കാരണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സംടൈംസ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട് വാനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതിലാണ് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും രണ്ടും പിക്ചർ പ്ലെയിനിലെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടത്തിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടോപ്പിലത്തെയാണ് എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക വൺ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ഇവിടെ ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് വരും ഇവിടെ എ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് വരും അതേപോലെ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി പോകും ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം റൈറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം റൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എടുക്കുക ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം റൈറ്റ് ഈ ലൈനിലായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് അത് ഐയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ എബോ ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം റൈറ്റ് എയ്റ്റി എം എം എബോ ഫിഫ്റ്റി എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെയാണ് പോസ്റ്റം വരുന്നത് എയ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി എം എബോ ആയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എസ് ഡാഷ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഈ പോയിൻ്റാണ് എസ് ഇതല്ല കേട്ടോ എസ് എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് അപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓക്കെ ആ കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി എസ് ഡാഷ് എസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ എസിലേക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ എസ് ഡാഷിലേക്കും തിൻ ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വരയ്ക്കലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി വൺ ത്രീ വൺ സി വൺ ത്രീ വൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് എസിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ എസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് റഫായി മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഈ ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഇത് എയ്റ്റി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ റൈറ്റ് എബോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇതിനോട് അറിയാതെ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം തിൻ ലൈനേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ നെയിം ചെയ്യാം ഇത് എയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായത് കൊണ്ട് എ വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ അതേപോലെ ഇത് ഡി ഫോർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡി വൺ ആൻഡ് ഫോർ വൺ ഇത് B1 and 2.1. വൺ അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റ് ഇനി അതേപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കാണാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എസ് ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ലൈൻ അതിലേക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി ഡി അതാണ് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എ വൺ നിന്ന് എ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇത് അതേപോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് വൺ വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് വൺ ഡാഷ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇവിടെ ഇത് ഡി
ഇവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സി എ ബി സി ഡി ഇവിടെ കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടി ഇനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എസ് എൽ എന്ന് അത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ ഒബ്സർവർ ഏറ്റവും അവയെ കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഡിയും ഫോറും അപ്പോൾ ഫോർ അതേപോലെ എസ് ഡാഷ് എന്ന് ഏറ്റവും അവയെ കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഫോർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഫോർ ഒരു തരത്തിലും കാണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എ വൺ വിസിബിളായിരിക്കും വൺ ടു വിസിബിളായിരിക്കും ഫോർ വൺ ഡാഷ് ലൈൻ വിസിബിളായിരിക്കുക അതേപോലെ ഫോർ ത്രീ ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുക ത്രീ ഫോർ നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ ഈ എ ബി സി ഡി എന്തായാലും വിസിബിളായിരിക്കും ഇവിടെ നിയറായി കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസൊക്കെ വിസിബിൾ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് വിസിബിൾ ഇത് വിസിബിളായിരിക്കും ഇത് വിസിബിളായിരിക്കും ഇനി ബി ടു ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് വിസിബിളായിരിക്കും സി ത്രീ വിസിബിളായിരിക്കും ത്രീ ഫോർ വിസിബിളായിരിക്കും ഫോർ ഡി ഫോർ ആണ് കാണാത്തത് ഫോർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻസും എല്ലാ ലൈൻസും ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഇതോടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ ഇത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു പ്രോബ്ലം നമ്പർ വണ്ണിൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഫേസിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടുവിൽ സ്ക്വയർ ബേസിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഇതോടെ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പിക്ചർ പ്ലെയിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രിസതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് Please like, share and subscribe. Doubts and anything, comment below.